Hi, I'm Rainier, and this is my son, Clark. And this is our 25 million vintage car collection. Watch this in full to find out our rarest car, exclusively here on OG. Ito yung uh, 1972 Carmen Ghia. Uh, isa sa mga rare model, bali sports car ng uh, Volkswagen. Ito yung huling-huling ginawa ni, I understand, the Ferdinand Force, bago siya gumawa ng Porsche. I've been collecting vintage car for 12 years now. Most people, they say na yung 1980 and Velona cars are considered vintage car. Uh, 1980 and below itong mga collections na Mga year 2005, gusto ko na talaga nung magkaroon ng mga old cars. Kasi nakikita ko na yun sa mga kaibigan ng tatay ko, meron silang mga lumang cars. Natutuwa ako. So we started 2005, nagahanap na kami. Ang problema, hindi ganun kadali na maghanap pala ng lumang kotse. Nang swertihin kami, mga year 2010 na eh. So almost five years din. So ang unang-una namin, Vintage Type 3 na Volkswagen na Notchback, 1968 model siya. Ito nga pala yung uh, favorite vintage car ko. Ito yung 1968 na Volkswagen Type 3. Uh, originally, ang may-ari nito ay isang pare. Uh, kaya nakalagay pa sa kanyang registration is Roman Catholic Church. na kasi, maliliit pa kasi sila eh. So, sinasakay-sakay ko lang sila. Pagka naglilinis ako nung mga lum nung lumang kotse, kasama ko siyang nag naglilinis-linis doon. Anong nagtagal? Nakikita ko, hindi, hindi pinapakialamanan niya nun eh. Nung maliit kasi ko, lagi niya akong dinadala sa Toy Kingdom. Kaya doon, nag-start sa laruan-laruan lang. Tapos nung nakikita ko na nagbibuild-build siya, ang mga nagre-restore siya, ang galing nung process niya ang pagre-restore. Yung first vintage car ko kasi yung BMW na E21. Sa dad ko talaga siya. Ito yung BMW E21 na 1982. Coupe din siya. So, na-acquire nung dad ko to. Actually, bibisit na lang siya sa friend niya na may malaking garage. Then, nadaanan lang niya. So, nagustuhan niya kasi BMW na vintage. Then, blessing in this guys nung kinuha naman ni daddy, nung kinuha namin, sakto binigay niya sa akin. So, ako na daw mag-restore. So, nung una, ang color niya talaga is gray. Gray na medyo white kasi yun yung color na gusto sana. Nung tiningnan namin yung isang color ng box ni Daddy, so ang pinaka-attractive kasi is yung turquoise blue. So, para mas bumata yung itsura kasi sa ako, bata nga ako. Yun yung pinarepaint namin. Dito na din siya nirepaint. Siguro, I think lahat naman natin nag-start Nagpagawa muna sila sa iba. Ito kasi yung travel ng pagre-restore. Pag nakakita ka na ng kotse, hahanap ka naman ngayon ng tutulong sa'yo to restore it. At start, syempre. Luckily, may mga kaibigan na pag nalaman nila, tutulungan ka nila. Later on ka nilang matututo na mag-restore by yourself. Through experiences doon sa other na magagaling ng mag-restore. We experimented na itong last few years. Nag-try kami mag-restore na nung nitong latest. Tsaka isang bago namin ginawa. Yung Ford Mustang na 1967. So yun, basically kami talaga na lang ang nag-restore nun. So dito na namin na uh, nilatero. Uh, dito na namin pinaintingan. Dito na namin yung mechanical works. Dito na rin. Ito naman yung... 1967 na uh, Beetle. Ito kasi medyo rare din to kasi Eurotype siya na bag eye at saka may factory sunroof siya. So ito actually tatlong taong kong niligawan dun sa may-ari. So uh, bumibili pa ako ng parts and mabait naman yung may-ari nito. And then later on, after three years, nagtagumpay din na uh, nakuha ko sa kanya. Isa to sa mga sikat na modelo sa US. 
mas gusto nila yung ganitong model 1967. Tinatawag nila to na one-year model. Actually, meron kaming currently na nire-restore ngayon. It was a 1967 Mustang Coupe. Tara, tingnan natin. Ito nga pala yung currently na nire-restore namin. Ito yung uh, 1967 Ford Mustang na Coupe. Siguro mga halos 90% na siya na finish. Dati itong ano, yellow siya. And then, kinalas namin siya, inayos namin yung kulay. Pinalitan namin ng into a candy apple red. Tapos, yung engine, V8 siya na 289 small block. Ito talaga, dito ginawa ito. Minsan kasi, pang isang auto, ma-acquire mo yan. Minsan, medyo mahal na rin, depende sa klase ng, ng auto. No? Siguro, figuratively, ah, yung by number, for restoration pa lang siya, siguro mga million na rin. <laughs> Malaki na rin. Ano? Pag kasi na-restore mo na, dodoble na halos yung presyo nila. Eh. Basically, siguro ngayon, yun nga mga nasa 25 million na siguro ngayon yung price ng, ng collection. Pero acquisition siguro mga before mga 12 so siguro mga nakakawalong million na rin ka kare restore ano pero alam mo minsan na ang mga collector kasi tsaka yung mga nagre-restore minsan hindi mo na kasi napapansin yung presyo dahil nag-e-enjoy ka na eh lahat ng mga nagbi-vintage i understand ganyan din ang feeling nila itong vintage car it may be very somehow expensive pero yung, yung pinakamasarap dito na pangyayari is kasama mo yung anak mo minsan na plain nililinisin nyo lang yung auto and then nagkukwentuhan kayo. Yung auto, nagiging isang medium ng opening ng door sa anak mo na gano'n, sa ah, bilang ama, nagiging closer kayo. Sa mga gusto rin ng mga vintage, enjoy. Ako, gusto ko lang pag pagkan ginawa ninyo yan, huwag maka sa real budget ninyo and then enjoy it. Always yung excess money lang and don't trust things out. Slowly lang, ang restoration, hindi yan mabilis and hindi yan madali. So, dapat siguro passion mo. Kasi pag hmm. hindi mo passion, may inis ka, may inip ka. Laging sinasabi ni Daddy na hintay ka lang time, ganun. Tapos yung resulta naman, magiging happy ka dyan. Tsaka yung process, doon ko nakita sa kanya yung process. Hindi siya nai-stress. Lagi lang siyang chill. Hanap lang na hanap. Kahit years abutin, yun lang siguro yung uh, advice ko. If you have an interesting or inspiring story that you want to share, email us at stories.onlygood at gmail.com. At para wala kayong ma-miss na video ng OG channel, subscribe na and hit the notification bell to get updates on our latest episodes.